I jeszcze powiedział mi, rzekła Rut, moja bitka, przyłącz się do moich dziewcząt, dopóki nie skończą całego mojego żniwa. Noemi powiedziała do swej synowej Rut, lepiej dla ciebie, moja córko, że będziesz wychodzić z jego dziewczętami, niż mieliby cię źle przyjąć na innym polu. Dołączyła się więc Rut do dziewcząt Booza, aby zbierać kłosy do czasu zakończenia żniw jęczmiennych i żniw pszenicy i mieszkała ze swoją tyściową. W sensie duchowym mieszkała ze swoją tyściową. To jest takie zamieszkiwanie, takie mieszkanie z Maryją. Myślę, że w waszej wspólnocie taka idea duchowa nie powinna być obca, albo przynajmniej nieprzychylnie przyjęta, bo jest to jakoś, nie wiem, chyba w waszej duszy to spotkanie z Maryją, że jest to gdzieś w duchu waszej wspólnoty. Dlaczego Księga Ród jest najlepszym duchowym przykładem tego, co czyni Maryja ze swoimi przyjaciółmi, jeśli jej się powierzą i oddadzą swoje życie właśnie jej. To Noemi wysyła ród na pole. Noemi kieruje ją. Noemi afirmuje. Noemi potwierdza. Noemi daje jej jakiś azymut, kierunek życia duchowego. Z Noemi ona konferuje, co ma zrobić. Jej się zwierza. Ona pociesza ją, mówi, dobrze czynisz, dobry kierunek. Jest w tym jakaś opieka, jakaś troska duchowa. I chociaż możemy tego nie czuć yy, tak namacalnie, to jeśli my traktujemy tak Miriam, Maryję, Matkę Jezusa, to ona tym bardziej nas tak traktuje. Jeśli my do niej ze wszystkim przychodzimy, to ona wszystko, co my jej powierzamy, bierze w swoje dłonie. I po jakimś czasie w faktach, w wydarzeniach będziemy to widzieć, że naprawdę przejęła się naszym życiem, naszym losem jest najskuteczniejszym z aniołów na tym świecie, Miriam. Jak podaje Midrasz żydowski, Rut była córką króla Mławskiego i była przyzwyczajona do zbytku i luksusu, do wspaniałych strojów, życia w dobrobycie, a jednak przyjęła rolę biedaczki. Chciała iść na pole, by na szarym końcu, ze spuszczoną głową, zbierać to, co inni wyrzucili. Na to trzeba mieć wiele pokory. I jeden z generałów mojej wspólnoty, mojego zakonu, kilkadziesiąt lat temu, wstawał w nocy przed modlitwami, żeby nikt go nie widział i na Jasnej Górze chodził i szorował ubikację. Aż wreszcie ktoś go przyłapał na to. Noemi mogła prosić Boza o pomoc bezpośrednio, ale nie uczyniła tego. Był jej krewnym, ale nie skorzystała z tego. I to jest coś, co należy uchwycić, że człowiek Posłuszny Duchowi Świętemu nie pcha się na pierwsze miejsce, tylko na, oka, na, na ostatnie. I nawet jeśli ma prawo być na pierwszym miejscu, nie pcha się tam. Nie korzysta z przywilejów. Chociaż może je mieć. I bardzo słusznie może je wykorzystywać. Woli z nich zrezygnować. To jest w duchu Jezusa. Pierwsi będą ostatni. Jeśli ktoś zaprosi Cię na ucztę, nie siadaj na pierwszym miejscu, tylko na ostatnim, żebyś później nie doznał wstydu. Noemi więc mogła prosić Boza o pomoc bezpośrednio, ale jak powiedziałem, nie uczyniła tego, mimo, że była jego krewną, mimo, że była z rodu królewskiego, jej synowa, ale wysłała swoją synową. Ród, by chcia, bo chciała, by jej skromność i pokora Spodobały się Boozowi, a nie wielkość, moc, bezczelność, tupet. Ona przewidywała, że ród wybierze jego pole. Przewidywała też, że podobnie jak ród będzie wyszukiwać złamanych, porzuconych i ostatnich kłosów, które odrzucili żniwiarze, że podobnie Boos będzie wyszukiwał na polu kogo? Złamanych, wyrzuconych i odrzuconych. Porzuconych, ostatnich. Odrzuconych przez las. Czy nie taki jest Jezus? Znając Jego upodobanie, specjalnie pozwoliła iść ród na pole Boza. Wiedziała, że Boz nie wygoni jej ze swojego, ze swojego pola. Jak inni mogli ją wygonić, bo była mała bitką. Noemi znała Boza, jak bardzo był wrażliwy na krzywdę ludzką. Tylko zraniony rozumie zranianych. Dlatego Jezus jest zraniany. Tylko odrzucony rozumie odrzuconych. Dlatego Jezus był odrzucony. Podobnie dzieje się z kimś, kto powierza swój los Maryi. Miriam posyła nas w takie sytuacje, w takie pola działania, które wyjątkowo zwracają uwagę Jezusa. W 
takie pola działania, w których nie możemy być pierwsi, tylko jesteśmy ostatni. Nie dziw się więc tej wspólnocie, do której Cię posłani. Nie możesz być tam pierwsza. Może cierpi Twój egoizm, Twoja próżność. Bo nie jest tak, jak sobie wyobrażałaś. Spróbuj zobaczyć ostatnie miejsce. Jezus zwraca uwagę na ostatnie miejsce, w których wydobywa się blask naszej skromności, miłosierdzia, litości, pokory, uniżenia, miłości, posłuszeństwa, nawet milczenia. To jest głośne zaproszenie dla Jezusa. Czytamy dalej. Rod wyszła więc i przyszła zbierać Głosy na polu ze żniwiarzami, a przypadkiem tak się stało, że było to pole Boza, które było z rodu Elimereka. Jeszcze raz podkreślam, że w tym, w tym sformułowaniu przypadkiem tak się stało, Wajker Mikra, jeden z komentatorów żydowskich, Malbim, wyjaśnia, że nie był to przypadek lub los, tylko zdarzenie opatrznościowe. Dlatego napisano przypadkiem. On mówi tak, gdy Bóg pragnie ofiarować całkowitą odmianę losu dla dobra kogoś lub całego narodu, to wtedy opatrzność przenika do dziedziny pozornego przypadku. Wydaje się, że to jest przypadek. Dla człowieka coś wydaje się przypadkiem. Dla Boga ten sam fakt jest jego wolą. Szczególną interwencją w sytuację. Chcianą interwencją w nasz los. Nam się wtedy wydaje być to przypadkiem, bo jesteśmy zaskoczeni. Mówimy, co za przypadek, nie? Wcale nie przypadek, zrządzenie. A oto Bos przybył z Betlejem i powiedział do żniwarzy, niech Pan będzie z Wami, niech błogosławi Ci Pan, odpowiedzieli mu. Zapotał Bos swego sługę pilnującego żniwiarzy. Czy ja jest to młoda kobieta? Odpowiedział sługa. To jest młoda moabitka, która przyszła z Neemi z ziemi Moabu. Powiedziała ona, pozwólcie mi szukać i zbierać głosy za żniwiarzami. Zbierać głos, zbierać to, co inni wyrzucą, zbierać odpadki. Pamiętacie rozmnożenie chleba? Jezus apostołom później kazał zbierać łąki, czyli te części chleba, które ktoś nie chciał zjeść. Albo może wypluł, albo upadły mu na ziemię, albo te, które były za kalcem. Takie, które są niesmaczne. A on to kazał zbierać do dwunastu koszów. Po co? Bo to jest obraz Kościoła. Ci, którzy odpadli. Ci, którzy są niechciani w domu. Ci, którzy są niedostrawienia gdzieś w jakimś miejscu. Ci, którzy są przegryzieni. Ci, którzy są wypluci, opluci. Obraz Kościoła. Bo takim pierwotnie był Kościół. Wywodził się z tych Żydów, którzy zostali wykluczeni z synagogi. W mojej wspólnocie zakonnej, takim obrazem, duszą naszego zakonu, jest wydarzenie z życia świętego Pawła z Teby, kiedy został on oszukany przez męża swojej siostry i okradziony, a nawet zadenuncjowany do władz rzymskich. Było to w czasach rzymskich prześladowań za cesarza Decjusza. I ten chłopak nie, nie sądził się, nie walczył o swoje, tylko uciekł na pustynię. W języku takim bardzo ulicznym można by powiedzieć, że został wykolegowany, wykorzystany, oszukany. I dlatego nie dziwię się, że w moim na przykład życiu były takie sytuacje, kiedy zostałem oszukany. Bo to jest w duszy mojego zakonu. Bo w ten sposób zbliża się człowiek do Boga. To jest bardzo chrześcijańskie. Stracić na tym świecie, żeby zyskać w innym. Nie? Stracić ludzką miłość, żeby zyskać Bożą miłość. Być wykorzystanym, żeby później być wynagrodzonym. I tu jest podobna historia. Ród zbiera głos, zbiera to, co inni wyrzucają. To jest bardzo takie poniżające, nie? Ród nie zbierała takich mm, głosów, które nazywały się Pea, ani Shichecha. To są snopy zapomniane przez dziwiarzy. Tylko leket. Leket to są głosy, które wypadły związanych snopów. Czyli po prostu to takie najgorsze resztki. I nie narzekała, że przypadł jej w udziale najgorszy raz. Cały ten obraz pokazuje nam ród jako osobę bardzo pokorną. Setki dumnych książek napisano o pokorze. Ale żadna z nich nie jest w stanie jej wyrazić, bo ona jest 
nieograniczona, nieskończona po prostu. Ciągle pojawiają się nowe pole, nowe przestrzenia, w których można jeszcze bardziej być pokorną.